नमस्कार सब जाना आज हम बैचलर इन सीविल इंजीनियरिंग को फिफ्थ सेम को कंक्रीट टेक्नोलॉजी एंड मेसनरी स्ट्रक्चर भब्जेक्ट को डिजाइन अफ मेसनरी स्ट्रक्चर भाई हम चैप्टर सेवेन को आज हम अंतिम भिडियो बनाने गई रह जिसमें हम डी डिटर्माइन मोमेंट कैपेसिटी अफ लिंटेल जो हमीर कोईसन सोने गो कोईसन के बारे में आज हम कुरा रिडियो सुरू कर अगड़ी यदि हमारे चैनल प्रशांत वाइटी में नया आने कृपया चैनल सब्सक्राइब करी नजिक को बेलाइकन दबा नबिर्स हमीसंग सोशियल मीडिया में जोड़न चाहूँ भी डिस्क्रिप्सन बक्स में लिंक रहे फेसबुक इंस्टाग्राम को तैंट हमीर फलो कर नजाने का प्रश्न सो सकूने लुरू कर अब इसमें अर एन फोर ब्रिकोर क्लिंटेल इज वन सेवेन्टी फाइव एम एम टोटल डेप्थ एन टू हंड्रेड थर्ट टू हंड्रेड थर्टी एम एम विथ भाई हम डेफ से वन सेवेन्टी फाइव छे अभी इसको विथ टू थर्टी हमें ये कोईसन देखी सके बना फिगर हाई कोईसन में हमें फिगर दिदेन कोईसन में हमी फिगर दिदेन इसी गरी द टोटल रेनफोर्समेंट द टेन्सन रेनफोर्समेंट कंसिस्ट अफ फोर नंबर्स अफ सिक्स एम एम डायमीटर को फोर नंबर अफ हम के रेनफोर्समेंट रड माइल्ड स्टील बार चाहे कति तो भाग प्लेस ट्वेंटी फाइव एम एम फ्रम द बटम फेस हमीर अगाड़ी को जो टाइप फिफ्टीन में गाखे हमी कुछ निल्न पड़े थे कैटा रड चाहिए हो कति डायमीटर को हो अस पड़ी हमें यह कुछ हमें निले थी इसमें योग हमें गिवन छी अर्क निल्न पड़ने अब अर्क इफेक्टिव इफेक्टिव स्पान हम जो इफेक्टिव कवर छ इफेक्टिव कवर इफेक्टिव कवर भाग के भादा खेल बटम फेस कति माथि हम स्टील बार भाई कुछ हम इफेक्टिव कवर हो अब इफेक्टिव कवर को कुछ हमीर कति दी को भादा खेल इफेक्टिव कवर भाई हमें यहाँ ट्वेंटी फाइव एम एम भी बन द कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ अफ रिकवर एंड स्टील आर एट एम एम एंड टू हंड्रेड फिफ्टी एम एम रेस्पेक्टिवली डिटर्माइन द कैपेसिटी अफ लिंटेल ए मोमेंट कैपेसिटी अफ लिंटेल हमें सोचे इसमें हमें कि निल्न पड़ने मोमेंट कैपेसिटी निल्न पड़ने भैस हमें इसको फिगर बनाऊ इसमें टू हंड्रेड थर्टी एम एम डेफ्थ वाले हमें दिए ए के टू हंड्रेड थर्टी एम एम तो हमें विथ वाले दिए डेफ वन सेवेन्टी फाइव भो यो बी यो डी इसी गरी इफेक्ट इफेक्टिव कवर वाले हमीर यह रड भाग मत जो बटम बा रडसम को डिस्टेंस टू हंड्रेड ट्वेंटी फाइव एम एम वाले दिए र चार वा रडर छी सिक्स एम एम डायमीटर को हमीर दिए हमें अब अर्क क्वेश्चन के बन भाग कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेन्थ अफ ब्रिकवर्क एफडब्ल्यू के एट न्यूटन पर एम स्क्वायर रो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेन्थ अफ स्टील नदिन भी सकता हमें माइल्ड स्टील भथवा एफई टू हंड्रेड फिफ्टी भो हमें सीधे टू हंड्रेड फिफ्टी न्यूटन पर एम स्क्वायर भर लेख् पड़ने हु हम हमें ये कुछ समझि भी पर्ने होता यह कोईसन में हमें यह गिवन देख है अब हमें अंतिम में निल्न पड़ने वाक जीओ मोमेंट कैपेसिटी अफ लिंटेल एमआर टी इंटू जेडी है टी अब टी टेन्सन भो अभी सी कंप्रेसन भो जेडी इस लिवर आर्म भाई के भाई कुछ हम कई बेर पच्चीस हेने टी इंटू जेडी और सी इंटू जेडी जो मैक्सिम आी बड़ी आयो टी इंटू जेडी सी बड़ी आयो सी इंटू जेडी कर हमी निकाल अब यहाँ जेडी को डी माइनस जीरो पॉइंट फोर एक्सयू भाई कुछ आब यह हिसाब कर भाग अगड़ी हमीसंग फर्मुला को कुरा करूँ हई ये हिसाब करना का चाहिए फर्मुला को बारे में कुरा करूँ एमआर इक्व टू टी इंटू जेडी और सी इंटू जेडी भेज अब एमआर को मोमेंट क्यारिंग कैपेसिटी अफ लिंटेल हो है जो हमें जो निल्न पर्ने सोलूसन हो तो मोमेंट क्यारिंग कैपेसिटी अफ लिंटेल हो अब एमआर को टोटल टेन्साइल फोर्स अन सेंसन इंटू लिवर आर्म है टोटल टेन्साइल फोर्स अन सेंसन इंटू लिवर आर्म और यो यदि हम कंप्रेसिव फोर्स बढ़ी आँच टोटल कंप्रेसिव फोर्स अन सेंसन इंटू लिवर आर्म कर हम नि लिवर आर्म को फर्मुला हमें डी माइनस जीरो पॉइंट फोर एक्सयू हो हम यदि हम लिंटेल हो हम माथि कंप्रेसन होता टेन्सन हो न्यूट्रल एक्सिस भो अरे डेफ भो ये इफेक्टिव कवर भो रफेक्टिव स्पान भफेक्टिव डेफ भो अब हमें स्ट्रेस डिस्ट्रिब्यूशन हेने हो ये के कंप्रेसन छप्रेसन यो न्यूट्रल एक्सिस देखि यो पोइंटसम को न्यूट्रल एक्सिस देखि कंप्रेसनसम को पोइंटसम को डिस्टेंस एक्सयू भाई अर्क अब यो कंप्रेसन होने मैक्सिम कंप्रेसन होने एट पोइंट हो पोइंट बा मैक्सिम कंप्रेसिंग होने पोइंट ये टप बा जीरो पोइंट फोर एक्सयू में होनी यहाँ देखि जी बाकी तलसम यह स्टील को पोइंटसम हाई ये तलसम बनाने होने कि यह जो स्टील होता हम रड होना बार हो बारसम को लेंथ जेडी अथवा लिवर आर्म हो 
भनेपछि यसरी हेर्ने हो भने यो पुरै भनेको डी हो यति पुरै भनेको डी हो त्यसमा जिरो पोइन्ट एक्स यू घटाइदियो भने जेडी आउँछ नि डी डी माइनस यू स्मल डी हो है स्मल डी माइनस जिरो पोइन्ट फोर एक्स यू गर्यो भने हाम्रो के आउँछ त जेडी आउँछ यो भनेको लिभराम भयो यसमा सी भनेको इफेक्टिभ कभर अनि इफेक्टिभ डेफ्थ भनेको यो डी यसै गरी एक्स यू भनेको डेफ्थ अफ न्युट्रल एक्सिस फ्रम एक्सट्रिम कम्प्रेसन फाइबर यो माथि कम्प्रेसन हुन्छ तल टेन्सन हुन्छ यो कम्प्रेसनबाट चाहिँ न्युट्रल एक्सिस सम्मको डेफ्थ भनेको एक्स यू हो यसै गरी जे भनेको जे डी भनेको लिभराम हो है त अब हामीले यति कुरा बुझिसकेपछि एक्स्यू भनेको के रहेछ डेप्थ अफ ट्युटल एक्सिस फ्रम एक्सट्रिम कम्प्रेसन फाइबर एक्स्यूको फर्मुला भनेको चाहिँ यो हामीले सम्झिनु पर्ने हुन्छ टू पोइन्ट जिरो थ्री एफ वाई बाई एफ डब्लू के इन्टू ए एस बाई बी है एक्स्यू भनेको जिरो पोइन्ट टू थ्री एफ वाई भनेको यो हाम्रो जुन स्टिलको क्यारेक्टरिस्टिक स्ट्रेन्थ अनि यसै गरी एफ डब्लू के भनेको ब्रिकवरको क्यारेक्टरिस्टिक स्ट्रेन्थ ए एस भनेको चाहिँ एरिया अफ स्टिल बी भनेको चाहिँ के हो त विथ हो अब हामीले हाम्रो हिसाबतिर हामी आयौँ भने हामीले निकाल्नु पर्ने एमआर इक्वल्स टू टी इन्टू जे अर जेडी अर सी इन्टू जेडी जुन म्याक्सिमम आउँछ त्यो यो अर भनिसकेपछि जुन म्याक्सिमम आउँछ टी म्याक्सिमम आयो भने टी सी म्याक्सिमम आयो सी अब जे भनेको के रहेछ जेडी भनेको लिभर आम इक्वल्स टू डी माइनस जिरो पोइन्ट फोर एक्स यू हुने रहेछ त्योभन्दा अगाडि डी भनेको निकालौँ इफेक्टिभ डेफ डी भनेको डी माइनस सी है डी माइनस सी भनेको अब डी भनेर हामीलाई यहाँ गिभन छ डी भनेर वान सेभेन्टी फाइभ गिभन छ हामीलाई क्वेसनले नै वान सेभेन्टी फाइभ गिभन भनेको छ यसै गरी सी भनेको ट्वेन्टी फाइभ एम वान सेभेन्टी फाइभ माइनस ट्वेन्टी फाइभ भनेको वान फिफ्टी एमएम भनेको चाहिँ इफेक्टिभ डेफ्थको भ्यालू आयो यसपछि एक्स यु भनेको एक्स यु भनेको के थियो त हाम्रो चाहिँ डेफ्थ अफ न्युट्रल एक्सिस फ्रम एक्सट्रिम कम्प्रेसन फाइबर यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स भनेको चाहिँ हाम्रो फर्मुलाले के भन्छ भन्दा टू पोइन्ट जिरो थ्री एफ वाई बाई एफ डब्लू के इन्टू एस टी बाई बी अब हामीलाई के भनेको छ भन्दाखेरि चारवटा छ एमएम डायमिटर भएको भनेपछि हामीले एरिया निकाल्दाखेरि फोर इन्टू पाइली स्क्वायर भनेको डी भनेको सिक्स स्क्वायर बाई फोर हुन्छ टू पोइन्ट जिरो थ्री एफ वाई भनेको टू फिफ्टी गिभन छ एफ डब्लू के भनेको एट भनेर गिभन छ हामीलाई यहाँ गिभन क्वेसनले नै गिभन भनेर दिएको छ यसै गरी बी भनेको टू थर्टी छ एएसटी त हामीले फोर इन्टू पाइ डी स्क्वायर बाई फोर गरेर निकाल्यो डी भनेको सिक्स छ यसलाई हिसाब गर्ने हो भने हाम्रो भ्यालु आउँछ टू पोइन्ट जिरो थ्री इन्टू टू फिफ्टी बाई एट टू फिफ्टी बाई एट इन्टू कति हो त यसो भनेको फोर अफ फोर काटिन्छ है फोर अफ फोर काटिन्छ भने चाहिँ सिधै कति मात्रै गर्दा पुग्यो भन्दाखेरि पाई इन्टू सिक्स स्क्वायर बाई कति गर्ने त टू थर्टी गर्दा पुग्यो टू थर्टी गर्दा पुग्यो भनेको यो भनेको थर्टी वान पोइन्ट वान नाइन थ्री नाइन भन्ने भ्यालु चाहिँ के आउने रहेछ एक्स यूको भ्यालु आउने रहेछ डेफ्थ अफ न्युट्रल एक्सिस फ्रम एक्सट्रिम कम्प्रेसन फाइबर एक्स यू भनेको थर्टी वान पोइन्ट वान नाइन थ्री नाइन एमएम भन्ने भ्यालु आयो यसपछि हामीले अब जेडी निकाल्नु पऱ्यो है हामीलाई डी पनि निकाल्यौँ एक्स यू पनि निकाल्यौँ अब हामीसँग यो जेडीको लागि निकाल्न सबै भ्यालु भयो डी भनेको वान फिफ्टी निकाल्यौँ एक्स यू भनेको थर्टी वान पोइन्ट वान नाइन थ्री सिक्स निकाल्यौँ अब यसमा इन्टू जिरो पोइन्ट फोर गरौँ यो भनेको यति आउँछ है जिरो पोइन्ट फोर एक्स यू आउँछ त्यो भनेको टुवेल्भ पोइन्ट फोर सेभेन सेभेन आयो अब डी भनेको वान फिफ्टी छ यसमा हाम्रो एन्सर घटाइदियौँ भने वान थर्टी सेभेन पोइन्ट फाइभ टू टू भन्ने एमएम भन्ने चाहिँ हाम्रो जेडीको भ्यालु आउँछ यसपछि हामीले यसपछि हामीले अब एमआर निकाल्नलाई जेडी भन्ने कुरा निकालिसक्यौँ अब टी अथवा र सी निकाल्नु पऱ्यो अब टी भनेको के हो त भन्दा टोटल टेन्सल फोर्स अन द सेक्सन इज टी भनेको फर्मुला हामीसँग हुन्छ जिरो पोइन्ट एट सेभेन एफ वाई इन्टू एस यो चाहिँ फर्मुला हो याद गर्नु पऱ्यो जिरो पोइन्ट एट सेभेन इन्टू एफ वाई इन्टू एस अब जिरो पोइन्ट एट सेभेन एफ वाई टू फिफ्टी एस भनेको चार इन्टू पाई इन्टू सिक्स स्क्वायर बाई फोर होइन चारवटा हाम्रो बार छ यसै गरी सिक्स एमएम भन्ने चाहिँ डायमिटर छ भनेपछि फोर इन्टू पाई इन्टू सिक्स स्क्वायर बाई फोर गरिसकेपछि हाम्रो यहाँबाट कति आउँछ त भन्दाखेरि ट्वेन्टी आउँछ है एकचोटि फेरि हेरौँ जिरो पोइन्ट एट सेभेन इन्टु टू फिफ्टी इन्टु फोर अफ फोर काटिन्छ भनेपछि इन्टु पाई इन्टु सिक्स स्क्वायर गर्दा पुग्यो हाम्रो यहाँ भनेको डबल इन्टु भएछ यसै गरी यहाँ भनेको हामीले यसलाई किलो न्युटनमा राख्ने हो भने ट्वेन्टी फोर पोइन्ट फाइभ नाइन एट ट्वेन्टी फोर पोइन्ट फाइभ नाइन एट इन्टु ट्वेन्टी बार थ्री छ भनेपछि ट्वेन्टी फोर पोइन्ट अब कम्प्रेसिव कम्प्रेसिव फोर्स अन द सेक्सन भन्ने चाहिँ जिरो पोइन्ट फोर टू नाइन इन्टू एफ डब्लू के इन्टू बी इन्टू एक्स यू भन्ने हुन्छ हाम्रो यो फर्मुला भयो एक्स यू भनेको के हो त डेफ अफ न्युट्रल एक्सिस फ्रम द
230 mm हो भनेर fw के भनेको पनि 8 भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ भनिसकेपछि हाम्रो यो 8 भनेको चाहिँ हाम्रो के हो त mm स्क्वायर मा हो है mm स्क्वायर मा हो भनेपछि चाहिँ हामी अरु सबैलाई mm मै राखौ किलोमिटर मा राख्नी fw के भनेको 8b भनेको mm मा 230 यो पनि mm मा 31.1939 भनेपछि यसलाई हिसाब गर्ने हो भने 0.429 into 8 into 230 into कति छ 31.1939 इला इस आप का दाहिरी का त्याग दो ना इला किलोमीटर में रखो अगर डिपेंडिंग किलोमीटर में रखी सेवेंटी अब ट्वेंटी फोर पॉइंट सिक्स टू थ्री नहीं ट्वेंटी फोर पॉइंट सिक्स टू थ्री मानने से किलोमीटर मानने से हम लोग क्या आया था यू कंप्रेसर कंप्रेसिव फोर्स आया अब ये स्टोन्स आये यू इस आप का दाहिरी जाना चार टा सम्मान लिए कुछ तीन टा सम्मान लिए को उन्हें सक्सेस आता बाकी लेकिन दूसरी टा मतलब लिए को उन्हें सक्सेस को लेकर पांच वाला पन लिए को उन्हें सक्सेस तेल लेकर था यू स्लाइटली फारा कौन सक्सेस क्योंकि डिफरेंस बनी थी एकदम ही थोड़े से 24.59 बनी कुछ सिक्स बनना है रे 24.6 बराबर दस्ते � तो ये बारा ऑयली को केस में आता 24.62 बनने को रा बॉडी था बनी चाहिए थी जून कॉम सत्यो बैलो आमले लीन सब सो टेंशन इजी यूज्ड आई मैं लिया क्यों बनी को थे बंदा मैं लिया टेंशन अथवा कंप्रेशन में जून कॉम आऊं सत्यो चिलीन पाने अगर मैं ले बॉडी बनी चु जून सानु लीन पाने त्यो चीज � अब ये लाई हमें ले ली था हरी टी बनी को 24.5985 बनने चाहिए हमरे जो न्यूटन नलाग था हरी इतनी बैलो आ कुतियो नहीं इतनी बैलो चाहिए हमरे आ कुतियो यो हमें ले कून वाली को था 87 पॉइंट ज़्यादा हरी 24.598 बनने माचे 59 का दिया था 24.598.5 बनने बैला ये जीडी बनी को 137 पॉइंट 137.22 बनने वाले जो हमें ली जेडी में निकाली का सांग। बने बच्ची जेडी बनी को तो इतनी निकाली चाहिए थी अब टी बनी को हमें जून सान वाले वहाँ से तेल मल्टीप्लाई करेंगे बायो और 3.38 इनटू 10 बार 6 न्यूटन पर मम बनने को यहाँ बड़ा हो सा तर हमें लाइक ता किलो न्यूटन अनिमीटर में चाहिए सा बने जी 3.38 किलो न्यूटन पर मीटर बनने मात्रे हम लोग से किया हम सदा मोमेंट को बैलों आंसा बने इसी सो द रिक्वायर्ड मोमेंट कैरिंग कैपेसिटी ऑफ लिंटेल इस 3.383 किलो न्यूटन मीटर बनने से हम लोग क्या है था इसको इंसर आये इसे ये हम लोग से यू इशाब आये बने गर्म सक्षम एकदम इस आजीलो इशाब हम लोग तीस में तो वही फारक सा डाटा मात्रे फारक सा है ना दूसरे तीस दूसरे तीस नहीं सा यो एक से पचास सा सायद तीसरे आमले तो वही फारक दिए कुछ सा बाकी कुला सेम नहीं हो रहा मिले अलग सम और डिजाइन को सोरा वाटा वीडियो सही बने सही का साऊं अब सोरा वाटा वीडियो में आमले सही जून जून आमले चाइने कुला जसरी हमी त्रिभुवन यूनिवर्सिटी भाग एक्स्ट्रा कुरा जस्तों की कैविटी वाल को कुरा कंपाउंड वाल को कुरा जो कुछ चाहिए तो कुरा भी मैं ये भिडियो में इंक्लूड करूँ पूर्वांचल यूनिवर्सिटी में जे जे कुछ चाहिए तो कुरा मैं सब कुरा इंक्लूड कर सोलहवटा भिडियो हम कंप्लीट भैस यहाँ बा हमी हम इजाम में आने बत्तीस देखि चौंतीस मक्स को डिजाइन अफ मेसनरी स्ट्रक्चर भाई कुरा जस्तों हिसाब आए पर हम अब कर सकने खाल भर से हम इजाम में जान पर्ने हो रशा छ हमी आज अंतिम भिडियो बनाऊ अगड़ी का सब भिडियो बुझे हो रहा बुझे छे कमेंट कर बुझे कमेंट करना चाहे नबिर्सन होगा भाई आरोप इजाम को लगी बेस्ट टप लक भाई और को वीडियो में फिर भी बैठा गुड बाय टेक केयर